నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆమ్హా న్యూస్ నేను శ్రీనివాస్ ముందుగా బుల్టన్ హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం నిజామాబాద్ లో భారీ జాతీయ జెండా ర్యాలీ ఫ్రీడమ్ ర్యాలీ దేశ ఔన్నత్యాన్ని చాటిందంట మంత్రి నిజామాబాద్ లో భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిన్న కాజ్వే బ్రిడ్జ్ పునరుద్ధరణ పనులకు భూమి పూజ చేసిన మేయర్ భీమ్గల్ మండలంలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల పంపిణీ సీఎం కేసీఆర్ పేదింటి ఆడబిడ్డలకు అండగా ఉన్నారన్న నేతలు అమ్మా న్యూస్ ఛానల్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నిజామాబాద్ ఈసీపి మీడియా రంగంలో నూతన విప్లవంగా వర్ధిలాలన్న నాగరాజు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో రోడ్డు ప్రమాదం బోల్తాపడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు ఇరవై ఐదు మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే స్వతంత్ర భారత వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా నిజామాబాద్ నగరంలో ఏడు వందల యాభై మీటర్ల జాతీయ జెండాను ఫ్రీడమ్ ర్యాలీగా ప్రదర్శించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఫ్రీడమ్ ర్యాలీ దేశ స్వతంత్ర ఔన్నత్యాన్ని చాటిందని ఇంతవరకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపట్టి అధికారులను అభినందించారు దేశం కోసం అందరూ ఏకమై ఫ్రీడమ్ ర్యాలీని విజయవంతం చేయడం స్ఫూర్తిదాయకమని కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి అన్నారు దేశభక్తిని చాటుతూ ప్రతి ఇంటిపై ఆగస్టు పదిహేనున జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేయాలని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్మన్ విఠాల్ సిపి నాగరాజు మేయర్ నీతు కిరణ్ పాల్గొన్నారు నిజామాబాద్ నగరంలో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిన్న కాజ్వే బ్రిడ్జ్ పనులకు నగర మేయర్ నీతు కిరణ్ భూమి పూజ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ నగరంలోని ఇరవై మూడవ డివిజన్ పద్మానగర్ నుంచి వినాయక్ నగర్ వెళ్లే కాజ్వే బ్రిడ్జ్ గత కొన్ని రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిని ప్రజలకు ఇబ్బందిగా మారిందని తెలిపారు ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో పద్నాలుగు లక్షల నిధులతో బ్రిడ్జి పనులను ప్రారంభించామని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కార్పొరేటర్లు మున్సిపల్ అధికారులు పాల్గొన్నారు అభివృద్ధిలో భాగంగా అన్ని వార్డులలోను కూడా చాలా రకాలైనటువంటి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఈరోజు ఇరవై మూడవ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి కాజ్వే మన భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిన్నదని సంగతి అందరికి తెలిసిందే అయితే దానికి స్థానిక కార్పొరేటర్ మన మల్లేష్ యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ పద్నాలుగు లక్షల ఫండ్తో మళ్ళీ తిరిగి దాన్ని పునరుద్ధరించడం జరుగుతూ ఉంది ఏదైతే ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్ గారు కూడా ఉన్నారు మరి ఇక్కడ త్వరలోనే పనులు మొదలు పెట్టి త్వరలోనే ముగిస్తామని చెప్పేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇది సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ప్రజలకి తిరిగి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి త్వరలోనే దాన్ని బాగుపరిచి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి త్వరలోనే పనులు మొదలు పెడతారని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఇది కాగానే అందరూ కూడా సంతోషంగా ఇక్కడ నుంచి ఈ దారి బయట వెళ్ళవచ్చు మరి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మా కార్పొరేటర్లు అందరికీ నాయకులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నూతనంగా ప్రారంభమై వేగంగా విస్తరిస్తున్న అమ్మా న్యూస్ కేబుల్ నెట్వర్క్ నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ నాగరాజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు మీడియా రంగంలో నూతన విప్లవంగా వర్ధిల్లాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా నిజామాబాద్ నగరంలో చేపట్టిన ఫ్రీడమ్ ర్యాలీ అట్టహాసంగా సాగిందన్నారు మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన ఏడు వందల యాభై మీటర్ల పొడవు కలిగిన జాతీయ జెండాను నగరంలో ప్రదర్శించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిందన్నారు అన్ని వర్గాల వారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైనందుకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్గల్ మండల కేంద్రంలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులను పంపిణీ చేశారు బాచెట్పల్లి పల్లికొండ గ్రామాలకు చెందిన పదకొండు మందికి చెక్కులను అందజేశారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఆడపడుచులందరికీ పెద్దనేయగా మారిపోయారని జడ్పీటీసీ చౌట్పల్లి రవి అన్నారు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ద్వారా ఇంతమంది ఆడపడుచులను ఆదుకుంటున్న మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డికి లబ్దిదారులు కృతజ్ఞత తెలిపారు ఆడపడుచులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండాలని జడ్పీటీసీ కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో భీమ్గల్ సొసైటీ చైర్మన్ శివసారి నర్సయ్య రైతు బంధు అధ్యక్షులు శర్మానాయక్ తహసీల్దార్ శ్రీధర్ ఎంపీడీఓ రాజేశ్వర్ ఆర్ఐ ధనుంజయ్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు
కామారెడ్డి జిల్లా బెచ్చుకుంద మండల కేంద్రంలో వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు బెచ్చుకుంద మండల బీజేపీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ బండయ్యప్ప మఠం నుండి ర్యాలీని నిర్వహించారు స్వతంత్ర భారతదేశంలో ప్రతి పౌరునికి స్వేచ్ఛావాయను ఇచ్చిన ఘనత భారతదేశ సంస్కృతిలోనే ఉన్నదని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు కుమారి అరుణాతార అన్నారు ఈ ర్యాలీలో ఆమె పాల్గొని సుమారు ఆరు కిలోమీటర్ల మేర ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ మండలాలకు చెందిన మండల అధ్యక్షులు రాష్ట్ర నాయకులు జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్గల్ మండల కేంద్రంలో పోలీస్ సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై ఐదవ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని సిఐ వెంకటేశ్వర్లు ఎస్ఐ రాజ్ భరత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తిరంగ ర్యాలీ కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు పట్టణంలో ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు యువకులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని దేశభక్తి నినాదాలతో బైక్ ర్యాలీ చేశారు ఈ ర్యాలీలో కులమతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు పాల్గొని దేశభక్తి చాటారు భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినాదాలు చేశారు వజ్రోత్సవాలను పురస్కరించుకుని జాతీయ పతాకాలను పంపిణీ చేశారు మండల కేంద్రంలో ప్రతి ఇంటిపై వ్యాపార సముదాయాల్లో జెండాలు ఎగరవేయాలని అధికారులు కోరారు నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలం కుర్నాపల్లి గ్రామంలో హైస్కూల్ మందుబాబులకు అడ్డాగా మారింది మందుతో పాటు అసాంఘిక కార్యకలాపాల దాఖలాలు కనిపించినట్టు బీజేపీ నాయకులు తెలిపారు స్వచ్ఛ భారత్ చేయడానికి అక్కడికి వెళ్లి చూడగా పాఠశాల మొదటి అంతస్తులో సిగరెట్లు పాన్పర గుట్కా వాటర్ ప్యాకెట్లు కనిపించాయని వారు తెలిపారు రాత్రి వేళల్లో ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని వారు అన్నారు అలాగే విద్యార్థులకు సరైన సదుపాయాలు కూడా లేవని తెలిపారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్న అకతాయిలపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి పెట్రోలింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కుర్రాపల్లి గ్రామ కార్యకర్తలు అందరము ఈ యొక్క హై స్కూల్కు మేము స్వచ్ఛాభారత్ చేస్తామని వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఈ స్కూల్కు పోయేసరికంటే మొత్తము ఒక పైన ఫ్లోర్ హై స్కూల్లో మొత్తం సిగరెట్లు బీడీలు డ్రగ్స్ మత్తు మొత్తం చెత్త చదరంగా పడిపోయి ఉన్నది అక్కడ ఈ పోలీస్ శాఖ గతంలో కూడా మేము ఫోన్ చేయడం జరిగింది ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది పోలీస్ శాఖ కూడా పెట్రోలింగ్ చెప్పాలి చేయకూడదు అని చెప్తే కూడా వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు ఈ యొక్క గ్రామంలో హై స్కూల్ మొత్తం చెత్త చెదరంతో బాత్రూమ్లు టాయిలెట్లు మొత్తం వాడకంలో లేకుండా జరి ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఈ స్కూల్లో ఇబ్బంది బాగా ఉన్నది లేడీస్కు చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది టాయిలెట్లు లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది బాయ్స్ అంటే బయటకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది కానీ లేడీస్కి అయితే చాలా ఇబ్బంది ఉన్నాయి స్కూల్ లోపల ఈ యొక్క స్కూల్లో స్టాఫ్ కూడా ఒక మాకు పిల్లలకు పీటి సార్ అనే ఆట గేమ్స్ ఆడిపించడానికి అవకాశం లేదు పిల్లలకు గేమ్స్ లేవు ఈ స్కూల్లో ఇంకోటి ఏంటంటే అటెండర్ కూడా ఈ స్కూల్లో లేరు ఈరోజు హెచ్ఎం సార్కు మాట్లాడడం జరిగింది మాకు సార్ ఇక్కడ సుబ్రత్ ఎందుకు లేదు అంటే మాకు అటెండర్ లేదు సార్ ఇక్కడ చాలా ఇబ్బంది ఉన్నదని హెచ్ఎం కూడా చెప్పడం జరుగుతున్నది కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం అలజడి సృష్టించింది ప్రయాణికులతో హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఆర్టీసీ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు కలెక్టరేట్ సమీపంలో డివైడర్ను ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది ఈ ప్రమాదంలో ఇరవై ఐదు మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు బాధితుల్లో మహిళలు చిన్నారులు ఉన్నారు కామారెడ్డి జిల్లా బాన్స్వర డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సు బాన్స్వరం నుండి హైదరాబాద్ బయలుదేరింది కామారెడ్డి పట్టణంలో కలెక్టరేట్ సమీపంలోకి రాగానే పాత జాతీయ రహదారిపై అదుపు తప్పి డివైడర్ని ఎక్కి బోల్తా పడింది రోడ్డుపై బస్సు పల్టీ కొట్టడానికి చూసిన స్థానికులు వెంటనే అక్కడికి పరిగెత్తుకొచ్చి సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టి క్షతగాత్రను బయటకు తీసుకొచ్చారు అక్కడే ఉన్న సిఎఫ్ఐ గోదాం కార్మికులు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు
కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే వర్మా వెంకటేశ్వరరావు సంచలన కామెంట్స్ చేశారు కొత్తగూడెంలోని క్యాంపు కారణంలో ఎమ్మెల్యే మీడియాతో మాట్లాడారు నా జీవితం ప్రజలకు అంకితమని వచ్చే ఐదేళ్లు కూడా నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉంటానని చెప్పారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపునే పోటీ చేస్తున్నారని కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఆశీస్సులు తనకే ఉన్నాయని అన్నారు కొందరు కావాలని పనిగట్టుకుని గ్లోబల్స్ ప్రచారం చేస్తున్నారని అన్నారు గతంలో ఎప్పుడూ మాట్లాడిన విధంగా మాట్లాడిన మనమ నాపై గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన ఓ వ్యక్తి కావాలని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాడని తెలిపారు ఎప్పటికప్పుడు వనమ పని అయిపోయిందని ప్రచారం చేస్తున్నారని వనమ రాజీనామా చేస్తాడని చెప్తున్నాడని అసలు ఎందుకు రాజీనామా చేస్తారని ప్రశ్నించారు తాను బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తిని అని అన్నారు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ జంట నగరాలు అభివృద్ధి చెందినట్లు కొత్తగూడెం పాల్వంచ జంట నగరాలు కూడా పట్టణాల అభివృద్ధిలో పతనంలో నడుస్తున్నాయని అన్నారు పాత్రికేయులు కూడా ఎవరో కావాలని ఇస్తున్న లీకులు నమ్మి వార్తలు రాయద్దని తెలిపారు ఏమైనా సరే ఖచ్చితంగా కొత్త కూడా లేదు ప్రజలను ఆదరిస్తా ఉన్నారు ఆదరించారు ఆదరిస్తారు అందువల్ల ఖచ్చితంగా ఈ భయపడి ఈ బాధలు కోతలకు భయపడే వ్యక్తి కాదు దయచేసి ఆలోచించుకోవాలి వైదిజము ఏరియా పద్ధతి చెప్పి ఏదో చెప్పి ఎవరు సత్యం పడిపోయి రాత్రి చేయడం మంచి కాదు ధర్మం కాదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు పెద్దల వైపు ఉండవాడి పత్రికేయుల వైపు ఉంటే పత్రికేయులు ఉన్న ప్రజలు మరి పత్రికలు చాలా గౌరవం దయచేసి ఇక్కడైనా మీరు ఆత్మవిమాస పరిస్థితి చేసుకుని నిజము అబద్ధాలు ఏం లేకుండా ఏదో రాత్రి రాత్రి భయ దయచేసి ఈ రాత్రికి భయపడేవాడిని కాదు దయచేసి మళ్ళీ ఎన్ని రాత్రులు ఇచ్చినా ఇది నాకు ధర్మం న్యాయం కోర్టులు లేని దేవాలయం అటు దేవాలయంలో న్యాయం ధర్మం విజయం సాధిస్తుంది నాకు విశ్వాసం ఉంది అనేక అద్భుతంగా నేను కనీ మీ నేను అద్భుతంగా స్థితి దిద్దాను ఏ మంచినైనా ఒక వరమ ఏ పచ్చినైనా ఏ రోడ్ అయినా వరమ పేరు చెప్తుంది ఏ మంచిటి పప్పునైనా వరమ పేరు చెప్తుంది ఏ కరెంటు సంబంధాన్ని వరమ పేరు చెప్తుంది ఏ ఇల్లు అయినా వరమ పేరుతుంది ఇవి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాను భవిష్యత్తు ఖచ్చితంగా కొత్త కూడా నియోజకవర్గం ఒకరికి చెప్పాను ఎవరికో ఈ రాత్రికి భయపడి ఎన్నికపోవటం ఖచ్చితంగా అదే అని కేసీఆర్ కేసీఆర్ ఆశిస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా తప్పకుండా కొత్త కూడా విజయం నేను పోటీ చేయడం కాదు పోటీ చేస్తాను విజయం సాధిస్తాను అందుబాటు ఉంటుంది పని చేస్తూ దయచేసి దయచేసి ఇటు రాతులు రాజకీయంగా ఏదో అభివృద్ధి కార్యక్రమం చెప్పడం కాదు కానీ అది చేస్తా ఇది చేస్తా ఇప్పుడు వరమా పని అయిపోయింది వరమా కానీ నీకు ఇవ్వటం చేయడం రకాలు చేస్తా ఉన్నారు దయచేసి ప్రజలు కూడా మీరు మానుకుని ప్రజల చేసుకు ప్రజా కోసం ప్రతి అవసరంగా నేను పత్రికేయ మిత్రులకి పత్రిక విలేకరి విజయం చెప్పి చేస్తా ఉన్నాను కూడా అవన్నీ పైకి పొక్క కడతాను కనిపిస్తా ఉన్నాడు నాకు న్యాయస్థానం నమ్మకం ఉంది ఎన్నో ప్రతిసారి వనవ పని అయిపోయింది కోర్టు వ్యతిరేక తీర్పు వస్తుంది అని కొన్ని ప్రసాద సాధనకు నీకు అందిస్తూ నా మీద కుట్ర చేస్తా ఉన్నాడు నేను బీసీకి చెందిన వ్యక్తి పడుగు పరిగిన వర్గాలకి అండగా ఉన్నారు నాకు అండగా ఉన్నారు అన్ని వర్గాలతో పాటు కులము మతము వర్గాలు లేకుండా బీసీ అయిన వాళ్ళు నేను వ్యక్తిని ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజా భవనకు సేవ చేసే అవకాశం కల్పించే పరిస్థితి నెలకి ఇరవై ఏడు రోజులు పది కట్టుబాట్లో ఉంటా ఉన్నా అర్థాలు పంపిస్తున్నా పని చేస్తా ఉన్నా నేను ప్రతిరోజు ఉదయం ఎంతో మంది పేదవాళ్ళు వచ్చారు ఎంతో మంది రకరకాల మనిషి వచ్చి ఎవరికి ఏం జరిగిన వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగినా ఏది జరిగినా వాళ్ళ కోసం నేను ఇప్పుడు ఉదయం ఎప్పుడు వస్తుంటా వాళ్ళ కోసం టైం ఇచ్చిస్తూ ఉన్నా వాళ్ళ కోసం పని చేస్తా ఉన్నా కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఈ భారత కొత్త కూడా మారేటిది ఆశ్చర్యంగా ఉండేటి పైకి అప్పించేస్తా ఉన్నా కొత్త వాళ్ళు ఏమైనా వస్తే అద్భుతమైనగా పని చేస్తా ఉన్నా మళ్ళీ చెబుతున్న రోగడ గురించి చెప్పాను మళ్ళీ వచ్చే ఎన్నికల్లో నేను పోటీ చేస్తున్న ఖాయం పోటీ చేయడం ఖాయం నేను బీసీ వర్గం చిన్న వర్గం కొత్త కూడా ఎదురుగా ఉంటే పోటీ చేస్తాను ఖచ్చితంగా నాకు కేసీఆర్ కేటీఆర్ కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాయి భయపడు భయపడి వెనక్కి వెనక్కిపోను ఎప్పుడు ప్రజల కోసం ఉంటే ప్రజల కోసం పని చేస్తా ఉంటాయి ప్రజల కోసమే ఉంటాయి నేను ఈ నియోజకవర్గం కానీ ఒక ఆదర్శ నియోజకవర్గం తీర్చిస్తా ఉన్నాను నా టైంలో 
ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజానాయక దేవుడు చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు తినటానికి తిండి ఉండటానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి బట్ట ఆ ప్రజల కోసమే ఇవ్వడానికి సేవ చేస్తా ఉన్నా నేను ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఆదర్శ నియోజకవర్గాలు తీర్చిస్తాం అనేక కానీ ఆదర్శ నియోజకవర్గాలు తీర్చిస్తాం హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ నగా కొత్తగూడెం పాలసని చట్ట నగాలుగా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నా ఊహించడానికి తగ్గారు సహజం కానీ ఒకసారి నేను ఓడిపోయినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ప్రజలతో నేను ప్రజా పావడం ఓడిపోయిన ఇంటికి కూర్చుని నేను రోగం ఒకసారి ఓడిపోయినప్పుడు కానీ కెరిపు పోవచ్చు మనకి ఎక్స్ట్రా ఓడిగా ఎప్పుడు ప్రజలు అయిపోయి ఉన్నాయి ప్రజల కోసం ఉన్నాను ఇవాళ ఈ నలభై సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ఆడుపోట్లు ఎదుర్కొన్న ఎన్నో ఇప్పుడు మీరు ఎంతో రకంగా దుష్ప్రచారం చేశారు రకరకాలుగా నిజా నిజాలు వ్యక్తి నిజం లేకుండా నిజం లేని అబద్ధ ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాను నేను పూర్తిగా కలిస్తూ ఉంటాను అసలు ఎందుకు రాజీనామా చేయాలి ఎందుకు రాజీనామా చేయాలి చేసే అవసరం ఏంటి ప్రజలు నన్ను నెన్నుకుంటే కోర్టు అన్నట్టు ఎస్ ఓడి ఓడిపోయిన దగ్గర నుంచి నా మీద ఓడిపోయిన వ్యక్తి నేను ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆయన గురించి మాట్లాడలేదు కానీ కొంతమంది పోలి పలుకుతామో ఎవరు పోలి పలుమో ఏడు రకరాటు కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఓడిపోయిన వ్యక్తి నేను ఓడిపోయి నేను గెలిచిన దగ్గర నుంచి వర్మ కార్యక్రమం కోర్టులో చేశాను వర్మ ఎత్తేయంగా తీరు కూర్చొని మళ్ళీ నేనే ఎమ్మెల్యేగా ఉంటానని చెప్పని చెబుతూ ఉన్నాడు ఇది ఒక న్యాయ న్యాయమైనది ఒక పవిత్రమైనది కోర్టు అంటే దేవాలయం నడిచి కోర్టు అంటే దేవాలయం నడిచి అటువంటి వర్మ పని అయిపోతుంది కొంచెం నెల వచ్చిన నెల అయిపోతుంది నేను గెలిచిన నూరు నెలల దగ్గర నుంచి ఇదే గోపుల ప్రచారం నేనే మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేగా అవుతాను నేను ఓటు కోర్టు వ్యతిరేక అవుతుంది మళ్ళీ నేనే ఎమ్మెల్యే పీఠంలో కూర్చుంటాను ప్రచారం చేస్తా ఉన్నాను పూర్తి కాలంగా ఉండే అన్న ఉద్దేశంతోనే నాకు ఓటేసి కనిపించాను కొత్తగూడెం నాకు జన్మభూమి పుణ్యభూమి కర్మ భూమి కొత్తగూడెం నియోజకవర్గం ఎందుకంటే ఎంతో మంది ప్రజలు కులాలు మతాలు వర్గాలకు అతీతంగా వాటికి అతీతంగా కూడా నాకు ఓటేసి నన్ను గెలిపించారు అటువంటి పరిస్థితితో వర్మ రాజీనామా చేస్తాడు కోర్టు కేసు వ్యతిరేకంగా వస్తుంది ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడు మండలం అజ్జనాపురం గ్రామం నుంచి సిఎల్పి నేత భట్టి విక్రమార్క ఐదో రోజు ఆజాదిక గౌరవ యాత్ర చేపట్టారు పాదయాత్రలో మాజీ మంత్రి పిసిసి ఉపాధ్యక్షులు సంభాని చంద్రశేఖర్ పాల్గొన్నారు భట్టి పాదయాత్రకు అంజనాపురం గ్రామంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు ఘన స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా సిఎల్పి భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ డెబ్బై ఐదవ స్వాతంత్ర భారత వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా ఆజాదిక గౌరవ యాత్ర చేపట్టినట్టు తెలిపారు ఎందరో త్యాగధనుల పోరాట ఫలితంగా స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు దుర్గాప్రసాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు
इक इवी बुल्टन अप्डेट्स चूस्तुने उन्नांडी अम्मा न्यूस